días, buenas tardes, buenas noches. Ya estoy con la vibra de fin de año. Y ustedes, cuéntenme, por aquí Nela. Por aquí David, David Cuyo de modo papiado. <risa> Papiadito. Yo estoy no, este muy ser, feliz. Dime. Este sería el modo salchipapeado. Salchipapeado. Porque estoy gordito. <risa> Yo estoy muy feliz de que estés aquí otra vez viéndonos en esta reu que es la mejor reu de todas. Tú sabes que es así. Suscríbete de una vez. Esta es una reu muy especial y no precisamente porque tengamos algún invitado, sino que es una reu nostálgica. Es una reu eh, de introspección nosotros mismos y sé que ustedes también van a participar porque si tú eres de los que ves los episodios con frecuencia, vas a recordar cosas y vas a ser parte de esto porque... Como se acaba el año, simbólicamente queremos hacer una recapitulación de todo lo que ha sido este maravilloso año de la REU. Y yo quiero empezar... Ahora que yo hice así, ok, vas a empezar, pero ahora que yo hice así, así como de tristeza, ¿no te parece que la gente que se pone así es demasiado chaucera? Oye, a llorar. cada ladrón juzga por su condición. Yo no lo hago. Ah, pero estás ahí diciendo que la gente... Pero así hace... como que hay un círculo triste, te dicen algo y es como que... Así... <ríe> Coño, cada quien vive la tristeza como, como puede y como, como lo hace. Yo quería empezar agradeciendo de verdad, genuinamente, a la gente que ve los episodios y que nos apoya y que nos da sus críticas constructivas, un aplauso y un besito para ellos porque, coño, nos motivan a seguir haciendo esto que nos gusta y, y es, esto surgió como una idea loca de la nada, random. Y mira, pues hemos tenido mucha constancia que para mí es el mayor aprendizaje del año. Sí, de hecho hay críticas constructivas que leemos, pero son difíciles, muchachos. En estos días alguien me escribió, me encanta que los veo, los escucho, pero una crítica constructiva. Le pueden poner subtítulo a los episodios. Coño, ¡Ah! vale. Cuando contratemos a otras claro. personas, lo hacemos, pero eso está puede, difícil. Puede ser, por ahora los clips tienen eh, subtítulos, pero Exacto. en el futuro puede ser. Pero... pero igual gracias por tomarte el tiempo de escribir y a todos, en verdad, claro. sin ningún tipo de... De chiste o, Yo de, creo que o, o de ironía. Podemos dejar para el final el tema de unas preguntitas que nosotros mismos nos tenemos. Pero yo okay. te quiero hacer una pregunta personal. 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 De persona a persona. De persona a persona. <risa> ¿Cuál ha sido tu momento más glorioso del año? Personalmente como David Cudjoy. Más glorioso del año. El más glorioso y luego me cuenta el que tú dices toqué fondo en este momento del año. Pero vamos a empezar por el bueno. ¡Mierda, señor! Yo te llego aquí a sacar los últimos trapitos del año. Jugoso. Yo necesito que tú te abras aquí tus mira, sentimientos mira, y mira, me mi digas. mi momento más glorioso, uno de mis momentos que recuerdo y que me gustó burda como me sentí, fue después del episodio en vivo de Garrison. El primer, la primera reo en vivo. La primera reo en vivo me sentí demasiado bien. Ok. Dije, Mike es lo mío, boludo, papayito, lo mío. <risa> y tu momento que tú dijiste, coño, toqué fondo en este coño, momento. Coño, cuando terminé mi relación con mi ex. Ok. Tocaste Fue una fondo. ladilla. No me sentí como que, ay, me voy a morir. Porque no, no sé, no es como mi pensamiento, no por la persona, sino como que ya en temas de relaciones, es como que... Coño, no creo que me vaya a morir de amor, ¿sabes? Ok. Eso no existe en mi cabeza. Pero sí me dije como Las que, emociones ahí chingo. Coño, un poco emociones así de ver otra vez solo. Pero no entiendo. Señor, yo soy un buen hombre. ¿Qué está pasando? <risa> Te juro. ¿Y tu momento más humilde? ¿En qué sentido? O sea, tu, un momento humilde de tu año. Así que tú digas, coño, la humildad. Verga, no sé, lo iré pensando en, para el epi en el episodio. Okay. Yo también iré pensando en mi momento. Pero responde tú, ahora la, las mismas el preguntas. El momento humilde lo voy a dejar, las mismas preguntas, mi momento más glorioso. Yo creo que he tenido varios e y enumerarlos. No, pero di uno, yo también. Coño, es que varios. se me vienen a la mente tres. Bueno, dos. Uno, el episodio número uno de la Reu, cuando terminó, también para mí fue un momento donde dije, estoy en mi pic. En Eso, mi pic, ese cabrón. Así. Y voy a seguir en mi pic, cabrón. Está bien hacer un top 3, es verdad. Y yo creo, ese fue como uno. Dos, cuando compré el pasaje para ir a Venezuela, me sentí demasiado feliz. De bien. verdad. Bien. Tres, cuando tú cumplí un mes en el gimnasio y no desistí, y hasta ahora no desisto de mi deporte. Es como, Qué locura. Nunca antes me había pasado, en ningún otro año había tenido tanta disciplina con el gimnasio, porque siempre era como que iba una semana y ya 
Y ahorita es como estoy juicioso, o sea, esas son mis dos horas no negociables del día. Coño, justamente, yo cuando me lo preguntaste me pensé eso, pero para mí no fue un mes, yo fui como dos semanas y media, pero sin parar y me sentí muy bien. Es que qué bola. Lo que pasa es que yo también hacía el yoga en la mañana y el ejercicio y era como que un superhumano. Ok, pero, me pero ahora pie. sigues haciendo el yoga. No, nada. ¿Y el gimnasio tampoco? Nada, pero volveré porque me hizo sentir muy bien. De hecho, cuando me preguntaste un momento glorioso, uno se siente como una fiera sí. indetenible, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y te gusta lo cuando te ves en el espejo así, sudado después de hacer ejercicio y después que te bañas, fresco. Todo, claro, liberas demasiadas cosas. Para mí esos son los tres momentos más gloriosos de mi año. Sé que han existido muchos más. Y me sentí bien, pero que te interrumpa, haciendo como un top 3 también. Eh, este, este mes ahorita, cuando revisé todo lo de la REU, que saqué la cuenta, yo lo puse en mis historias, 20 invitados, más de 60 episodios, dije, marico, ¿Qué tengo, bolas? tengo algo, tengo algo, <risa> ah, estoy trabajando en algo que la vaina está caminando, no ha parado de caminar y con sus vainas buenas y, bueno, no, en verdad no creo que hayan cosas malas, sino como que... De apre que aprender, que cosas aprender, que aprender. Porque uno no, no es como que, ay, ya sé que si hago esto, no, sino no. que a veces como que dejamos cosas para el final o nos dejamos acumular vainas, uh -huh. pero no es como algo malo, sino como que ya tú sabes que si te huevoneas te toca correr. Oportunidades de aprendizaje. Uh -huh. Esos son mis momentos eh, gloriosos. Luego, el momento que yo toqué fondo, mierda, no sé. Creo que uno que recuerdo ahorita fue el reciente cuando pasó el pedo de Perú, Venezuela, que me sentí súper mal. Me sentí súper mal, o sea, uh -huh. como persona me afectó mucho eh, porque siento que siempre habían pasado esos peos y yo los dejaba ir, pero este, no sé por qué, de pana, estuve como tres días sintiéndome vibrando bajito. Estuve como tres días así como, no odiando, sí. no estábamos hater, pero yo estábamos triste, ¿sabes? Como me sentía sin rumbo, dije, me quiero plantear otra vez mi vida, Mira, miro, no miro, razón. ¿sabes? Como que fueron momentos difíciles. Pero siento que ahorita lo superé. O sea, hay planes, hay metas, hay cambios, sí, pero no me pesa ahorita. O sea, como que me afectó y ya, lo dejé ir. Pero sí, estuve chimba, chimba, chimba. Yo no me sentí más triste que después que terminé. Porque como que se me mezcló emociones de cuando había terminado con mi otra ex. Y era como que, ay, qué ladilla otra vez pasa por esto. Pero sí admito que me cargué una energía feísima. Sí, vibra Y que después chimba. cuando lo solté. No sé, se me dañaron un poco vainas en mi casa, pasaron cosas que yo digo, marico, esto es vaina que uno se carga con energía fea y ya, pues. No sí, sé. totalmente. Y, y de repente se empiezan a quemar las vainas y a, a joder, pero ya yo solté eso también. Hay que como sí, que, hay que soltar. Ya. Vamos a pensar el momento humilde, porque yo tampoco así como que me acuerdo mucho. Bueno, también me sentí un momento glorioso cuando me tatué. Primer tatuaje. Tu primer tatuaje. Y este sí. es loco, mira. Su primer tatuaje y todo un brazo. O sea, él no es... Y falta. Incluso en un lado como que se me jodió porque como que no me lo cuidé bien o no sé qué coño pasó. Tuve una reacción. Pero voy para adelante igualito. Para adelante es para allá. Eso se retoca y te echan más aguja y creo fielmente en la terapia del dolor. O sea, yo siento que la vaina me duele tanto que me relaja. Eso es masoquismo. ¿Será? Eso es masoquismo. No sé, yo lo vi como terapia en estos días, como que estaba leyendo una vaina sobre eso de terapia del dolor. A ver si es verdad como o nos está mintiendo. Sí, ex existe. Terapia del dolor te ayuda a aprender estrategias para controlar o manejar mejor el dolor sin depender por completo de medicamentos o tratamientos farmacológicos. Esto significa que puedes tomar decisiones informadas sobre lo que funciona. Esto no, no, eso no es. Terapia del dolor... No, no dice. O sea, es como otra cosa totalmente Entonces distinta. no es la palabra terapia, no, pero era algo del dolor. No, es mi. Y que yo dije, verga, tiene, esto ahí no tiene sentido porque en verdad, coño, una, todo el día y, y duele una locura. No, es que también tu tatuaje es grandísimo. Y duele una locura, pero me voy para mi casa livianito, ¿sabes? Como, pero puede ser lo que dijo Diego la otra vez, que es como que liberas un duele día. tanto en el momento que cuando ya pasa es como que tu cuerpo uf, está cansado. Como cuando de estás súper tenso y de la nada te suelta, ¿sabes? Como vas cargando un peso grandísimo y llegas a tu casa a los. Bueno, también aprendí este año a meditar. Okay. Nunca había meditado antes. Y este año lo he hecho varias veces. De hecho, anoche lo hice. Me pongo mis videos de YouTube y me voy. ¿Pero para dormir? Me arranco, sí, para dormir. ¿Y no meditas en otro momento del día? No. 
<risa> Él con toda la seguridad. No, me gusta para dormir. Eh. Y una luz dorada empieza y agarra los pies. ¡Ay, no! Pies, pero eso me da miedo. Así que vaina. Y ahora abres una puerta. Ah, y hay esa, una sala. Esas esa son cool. Esa son y cool. es como bien. Y te me... vas metiendo ahí hasta que de repente abres los ojos y ya es la mañana. Esa siete de la mañana. Ya son cool. Me gusta. Ahora, un momento icónico del 2023. Que tú digas, no, no, no necesariamente de tu vida, sino algo que pasó en el mundo, algo que tú digas, verga, esto no se vio en otro lado, o sea, esto no se vio Pero en otro lado. Pero icónico año. bueno. Claro, o algo que tú digas, esto, ¿cómo pasó? ¿Cómo es posible este suceso? Mierda, lo que pasa es que yo tengo muy mala memoria para esas cosas. Ok. O sea, yo de hecho en mi vida sé muy poco de historia, cosas de historia, de políticos, de vainas que han pasado porque no... No sé, como que no lo proceso, o como quizás no es algo como de mi super interés. Simplemente veo, lo converso en el momento y después lo dejo ir, ¿sabes? Ok. Pero bueno, la ruptura de la Rosalía con Robo Alejandro. ¿Te, par te marcó por qué? Coño, oh. porque es, yo me hicieron creer en el amor. Ok. Y terminaron. Y sé que esto suena demasiado así rubia y que, ¿sabes? Suena demasiado rubí, que ay, ¿qué, ¿qué es lo que más te marcó este año? No. Mira, aquí hay Pero un... fue una de las cosas, pues. Aquí hay un recuento de lo que pasó como icónico este año. O bueno, icónico no, cosas que pasaron. Twitter y que cambió a ex. Pero no me afectó tanto. No, pero como que se dio de qué hablar. Ok. Barbie, eso fue un evento. Coño, eso fue un evento. El Barbie fue un evento por toda la, el, la gente criticando, la gente amando, la gente loca, la gente no... Eh, sí, Barbie fue más siento evento que, que Robo Alejandro y la Rosalía. Siento que fue como... Hasta nosotros tuvimos un episodio de Barbie, hablando solo de Barbie. Pero creo que para que sea icónico se debería hablar todavía de eso. Y eso ya... No, todo. pero es que hubo como un, una subida con eso. Y ya bajó, o sea, no va a mantenerse. Eso no va a mantenerse. Pero quizás pasaron cosas que todavía se mantienen. El chat GPT. Eso salió este año, ¿no? Sí. Eso. El contenido generado por inteligencia artificial, no solamente el chat GPT. Sino otras cosas como, ¿te acuerdas las imágenes del Papa que empezaron a salir del Papa así todo? Bueno, sí, esas va... eso es más icónico. ¿Cómo? El Papa papiado. El Papa, <risa> el papa es el chipapiado. Sí, eso fue como, ahí fue como que empezó el revuelo de la inteligencia artificial, que no es que sea nuevo de este año, pero ahí como que... Coño, cuidado, y eso es lo más icónico. De lo porque del Papa, eso todavía, claro, Lo de la, la inteligencia, inteligencia artificial, artificial, porque eso todavía se mantiene, pues. sí. Eh, Taylor Swift y su concierto siento Taylor Swift que es la persona del año Hasta ahorita siento que todo el mundo sigue hablando de eso Porque sigue dando conciertos, la gente sigue La persona hablando. más top del año A mí no me gusta Taylor Swift y siempre me cancelan Por eso, pero Mami. sí se sí han hablado Si sí han hablado full de ella este año Y ha hecho muchas cosas este año Demasiado Sí, una locura A ver qué más, qué más, qué más A BTS y el servicio militar De uno de los integrantes de BTS que nah, gente... cero me gusta esos chinos no son chinos. Bueno, pero si son así que son, mi gente. No son chinos, mira, eso es súper racista. Bueno, pero eso sí me pueden cancelar porque hay, hay personas burdas que le gustan los BTS. Claro. Entonces a ti pero... te cancelan por... Es que no es porque le gusten por, por los BTS, sino como vas a decir chino. ¿Cómo vas a decir chino? Oye, porque bueno, pues... Más icónicos, no sé, no me salen nada más. Bueno, un momento para mí, iconic. No, ChatGPT, eso ganó de pana. Lazo ganando su Grammy me emocionó. De verdad me emocionó full porque soy súper fan de Lazo y, y fue como un momento... Pero icónico venezolano. Icónico venezolano. Es que este, estos Grammy fueron bien benecos. Pero realmente han pasado cosas icónicas venezolanas. No tan negativas. Por lo menos yo siento que, exacto, de alguna u otra forma, por lo menos Rawayana. Rawayana está ahorita... Pero yo siento que ahorita se volvieron una locura. De hecho vi que la revista Rolling Stone eh, los, los mencionó como uno de los álbumes más... Más sonados. No, o como más aceptados, sí, como más relevante. O sea, yo siento que Rawayana está como apagadito y de repente una locura. Pero internacional. Y, internacional y empezaron a como que a sacar temas y uno era mejor que otro. Sí. Tum, 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 tum. Es que sacaron un álbum, pues, completo. Claro. Y el álbum, de verdad, buenísimo. Y ellos hicieron una gira, pero gira, ¿cómo es que se llama la gira que vas en carretera? Ajá. En Estados Unidos. Que la vaina dura como 30 días en carretera visitando diferentes... Eso hace días le pregunté a Diego si eso todavía se daba, porque sentía como que la gente viajaba full ahorita en avión y sí, los artistas. Sí, ellos lo hicieron ahorita, hace como poquito, pues dos meses, una vaina así. Pero en Estados Unidos. Ajá. Qué locura. Qué y chévere. duraron burda, ellos dijeron, de pan eran como 52 días. Una locura de tiempo en el bus. Yo siento que este 2023 
la gente se separó burda de las parejas. O sea, siento que fue el año de las rupturas. <risa> Muy aparte de que David se separó. Los famosos, o sea, siento que todos los días entraba a Instagram y, y conocido, famoso, como que la gente terminó full este año. Sí. Como que, no sé, de la nada entrabas al perfil de alguien y ya no tenía fotos con el novio. Y era como que, mmm, sospechosito. ¿Crees que hubo mucho embarazado? No vi tanto embarazado. Yo vi tanto, ¿no? El año pasado creo que vi más. Vi como más rupturas. El año pasado vi más embarazados también. Año pasado ruptura, ahorita de... No. Perdón. Pasado de bebés y ahorita de ruptura. <risa> ahorita de ruptura. Sí, 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 totalmente. Vamos a buscar más momentos importantes. Entonces el año pasado que... El año, que, el año pasado que viene. El año que viene... <risa> Va a ser el año del amor. El año, de la, el año del amor. El año del de la, amor. De la unión. De la unión. A ver, esos son los 10 acontecimientos que marcaron el año 2. Mira, yo el año que viene voy a conseguirme decretado. ¿Qué vas a conseguirte? Una nueva novia. Y con esa <ríe> mujer me voy a casar. Yo estoy muda, sin palabras. Van a ver, muchachos. <ríe> Chica, que... La David le está hablando que el año por... que viene va a salir así, cacería. Anillo en mano y todo así. David subiendo su imagen, ella dijo que sí. Ajuro. <risa> Escondan a las pimpollas. Con una escopeta así, con un dardo tranquilizante y cuando caigan, le pongo el anillo. Así. ¡No! Y se despierta en casada. <risa> Cancelado, yo no fui de esas cosas. Coño, este año lo de las guerras esas de Israel, el que todavía sigue, eso también fue chimbo. Lo de Ucrania, fue Dos este guerras, año. guerras, sí, no, sí. Lo de Ucrania fue este año, creo. El, el año, año pasado. pasado. Eh, ¿Crees que el año que viene haya otra guerra? Seguramente, porque el mundo ya sí. está bastante... Explos... Guerrillero. Sí, está como revuelto todo. Mierda, qué nervio. Pero más como para este lado. Coño, ojalá que no. Ojalá que no. Ojalá que no, porque... O más para los lados de los United. Porque ese Biden, señores, se ve como un poco... Conflictivo. No conflictivo, pero como confundido. No. Como con sueñito. <risa> que le hace falta la siestita. No, vale, ¿qué es esto? No sé, me salen... Siento que somos los primeros que estamos leyendo esto ahorita porque no me salen muchas cosas con respecto a esto. ¿Y el momento que más te hizo llorar? El momento... Mira, es que yo lloro todo el año, la verdad. Yo siempre lloro todo el tiempo. Entonces, Pero no necesariamente que no. quizás algo súper personal, sino como que algo que te dio mucho sentimiento. Coño, es que yo, yo soy muy sensible y yo lloro por todo. Lo, la última vez que lloré fue viendo Wonka. La semana pasada, vi la película de Wong en el cine y me pareció la película más linda del mundo y, y estaba como en una parte ¿La así. ¿La nueva? Sí. Uh. Y fue así como... Un... Yo antes no era así. Y de hecho ahí lo pensé en ese momento. Yo siempre he sido muy sensible y siempre he llorado, pero con las películas nunca lloraba. Y ahorita siento que veo cualquier cosa y lloro. lloré con Barbie, lloré con Wonka. Yo veo cualquier película y es como... Me da un sentimiento... Este año no lloré por películas, pero sí lloré. Sí me ha pasado varias veces este año... Ver a Moca y llorar de la nada. Porque me pienso como que... Y cuando Moca no esté. Sí. Y caigo en ese hueco profundo. Sí. Así que... Sí, sí, sí. Ahogado <risa> con mis propias lágrimas. Coño, así es chimbo. Uh -huh. Yo también he tenido esos momentos donde pienso... Eso. Pues la otra vez creo que estábamos hablando... Ah. No, esta, esta no te la he contado, pero pasó aquí cuando estábamos grabando un episodio. Cuando hicimos el episodio de las predicciones, que me puse a leer las predicciones de tipo 2500, no, 2000... Del año de del año que... en 60, Ajá. 70 años. Ajá. Caí en un hueco feo terminando de leer eso y dormí chimbo porque siento que en esos años ya no vamos a estar. O sea, pero no, no caí en un hueco porque yo no iba a estar. Sino, no sé, me imaginé, Diego ya no iba a estar, mi mamá no iba a estar, mis abuelos no iban a estar. Y caí en un hueco horrible esa noche y estaba bien triste. Ese momento fue así como bien triste porque estaba leyendo predicciones. Se va a encontrar la cura del Alzheimer en el año 2100. Y no lo vamos a ver. Mierda, o sea, pero más allá de yo sentir como que yo no lo voy a ver, era como que la gente que yo quería no iba a estar tampoco, ¿sabes? Para esas cosas. Y es como... Sí íbamos a estar, pero en otro plano. Claro, pero no sabemos. No vamos pues, para allá. Aún yo no estoy en un nivel de conciencia espiritual. Yo, esto es algo, voy a hacer a esto público. O sea, siento que el próximo año... Quiero es, estar en una conexión espiritual un poco más fuerte con las cosas que yo siento y creo porque 
quiero tener conciencia espiritual para sentir tranquilidad por la muerte. La muerte me intranquiliza demasiado en este punto. O sea, no es como que le tengo miedo, pero me da mucho incertidumbre Obvio. pensar qué va a pasar después de la muerte. Y no quiero vivir con esa ansiedad, por lo que quiero como conectarme un poco más con la espiritualidad y, y, y estar un poco más en paz con el hecho de que todos vamos a morir en algún momento. Yo eso, sí, más bien este año lo he practicado dentro de toda la locura. ¿Pero qué camino o sea, has seguido? Coño, es que he escuchado muchos podcasts, así que si... Sí, podcasts paranormales y vainas, que sí, de que hablan diversos temas, tanto no humanos como vainas paranormales, pues. Y realmente es como que, obviamente no es que de la, después de la muerte hay vida, pero hay otra vaina más, porque nosotros somos energía. Me he quedado con ese concepto, pues. Tú, yo, todo el mundo es energía. Y la energía no se crea ni se destruye. O sea, nos morimos, pero en este cuerpo. Uh -huh. Pero nos vamos por otro lado, pues. ¿Y si no nos Entonces, vamos por no, otro lado? Sí, nos vamos por otro lado. A mí, Además, yo te... La Reu Podcast Celestial. <risa> <risa> en el 2500. A mí me da mucho miedo. Es que yo me planteo demasiadas preguntas. Y, por ejemplo, tengo un miedo real. Es que nosotros cuando morimos, o sea, nuestro ser queda dentro de nuestro, nuestra cabeza, por ejemplo. O sea, ahí no hay nada más. Todo está oscuro y solamente es tu voz hablando porque ya no hay cuerpo. Eso me asusta. Pero conectas con otras bandas. Claro, pero pues. y si no, o sea, y si te quedas ahí, o sea, imagínate tú pensando, pero no puedes ver, no puedes escuchar. O sea, es tú en un cuartico oscuro porque no hay nada más a donde puedas ir. Bueno, yo también he leído, coño, lo que pasa es que esto, si, si te pones a pensar eso y te pones chimba, yo vi en un podcast una vaina que dije que era como que las almas que penan reviven a cada rato como murieron. Ok. A cada rato y se quedan en ese ciclo, pues, tú y por eso como que penan y vaina que no les pasa a todos uh -huh. pero les suele pasar más a los que sufren o no se querían ir y de repente tuvieron un accidente y vainas así sí pero yo también tengo otra idea de yo tenía un profesor cuando estudiaba ingeniería que él sabes esos profesores que de repente dan la clase ponen la tapita del borrador y del marcador y empiezan a hablar de cualquier otra vaina como un break de hablar de okay. paja y él decía como que eh, tú le tienes miedo a la muerte tú le tienes miedo a la muerte ¿cómo esperas morir? no, que dormido no, si sí le tengo miedo y realmente la conclusión era que nosotros en verdad no le tenemos miedo a la muerte porque no sabemos cómo es sino miedo a cómo nos vamos a morir o a lo que viene después, que es mi caso realmente me da mucho miedo qué es lo que viene después yo lo veo como que viene algo bien ok, pero tú has, o sea, siento que para que venga algo bien tú tienes que Hacer cosas, bien Hacer cosas bien aquí y estar como tranquilo, ¿sabes? Porque yo que soy una persona muy ansiosa, imagínate que, o sea, llega el momento final, no sé qué, y sigo con, ese, con esa misma vibra ansiosa en el más allá, no hay forma. Yo necesito irme tranquila, o sea, saber que va a ser tranquilo ese proceso y que yo, si hay algo más o si no hay algo más, que no mi hay... alma va a estar tranquila. Yo quiero que no haya ni papeleo, ni pasaporte, ni nada. Saca aquí tu <ríe> documento para que cruces al cielo. No, no, no. No, no sé. Es, es como, genuinamente es una de mis metas del próximo año. No solamente la parte espiritual, sino también la parte mental. Eh, voy a ser bien constante con mi plan terapéutico porque necesito estar tranquila. O sea, y más allá de esperar morir para estar tranquila, es como quiero estar tranquila ahorita. O sea, no quiero sí. de verdad como... Andar con esa pero vibra. Es un trabajo, pues. O sea, yo claro. lo he practicado, pero más por eso, pues, que me la pasé viendo podcast como... Porque he estado este año como que entendí, intentando entender la vida, ¿sabes? La vida y la muerte, como que, ¿qué hacemos aquí? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Qué pasa? Pero siento que falta más, pues. Claro. Falta más, falta más, yo también he más. leído 1500 cosas, pero quiero yo como yo misma desarrollar la conexión y encontrar una conexión propia, porque a veces uno lee 1500 cosas y Te la gente... Todo loco. Claro, yo quiero como yo misma de verdad mejorar esa conexión espiritual con Dios, con el universo. No es como que me va a poner a predicar la palabra. Ayahuasca, hay que hacerlo el año que viene. No sé si ayahuasca, pero Oye, quiero... Quería, pero a mí me da como miedo. De verdad, Dios. quiero como mejorar esa conexión. Pero bueno, creo que ya nos tenemos que ir al corte rapidito de, de los una, dos segundos. Coño, como a parrillita. Uno, dos, sí. Volvimos, ni se dieron cuenta, fue breve. Nos pusimos un poquito densos y filosóficos, pero me gusta porque sí. es parte de la introspección de fin de año. Pero ahora yo vengo con las preguntas bien puntuales del recap de la red. Me encantaría tener un invitado que hablemos de este tema, pero que nos vuele la mente. Así. Bueno, cuando trajimos a María Elvira, a mí me voló muchísimo la mente. Claro, sí. Hay que ver, hay que ver. Ajá, 
Recap de la Reu. ¿Dónde tuviste más miedo de que nos cancelaran? ¿O en qué episodio tuviste más miedo de que nos cancelaran? En ninguno. Yo en todo, sinceramente. No, bueno, déjame ver. Eh... Coño. No tuve... Es que yo cuando digo las cosas, yo... Marico, yo consumo a muchos podcasts, en verdad, ¿sabes? Todos mis días, yo para trabajar pongo cualquier podcast y muchos venezolanos, pues. Ok. Y sé que, verga, ellos manejan un humor bastante negro y a veces yo digo, marico, lo que yo digo no es nada. Pero es que hay una línea, a veces hay líneas delgadas claro, entre humor negro y... Pero ¿quién define esa línea, pues? O sea, yo veo que otros tienen quizás éxito y no es que yo quiero copiarme de ese éxito, sino como que es una personalidad. Claro. Y yo la tengo, pues, y desde siempre. Y de, a veces como que también me cohibo porque tampoco quiero que el podcast sea un podcast ratica porque no es como que la claro. idea. Claro. Pues. O sea, más bien siento que el primer episodio en vivo, al ver como la respuesta de la gente, siento que la reo es más como ese lugar seguro y sí. tal, donde nos reímos y tal. Pero bueno, a veces se me sale como yo soy. Sí, yo de verdad he tenido miedo que pero me lento. no es lo... Cuando yo digo algo, no me arrepiento ni nada, pero en el episodio rojo... Ok. Ustedes lo van a ver, señores. Si van videos, van a ver un episodio que es rojo. Ahí cuando yo dije lo de los caras de sueldo mínimo, <ríe> pero una joda, pues, vi que mucha gente comentó que se ofendió. Bueno, es que se ofendieron, ¿verdad? Con todo el episodio. Pero más era porque dije, marico, esto por lo menos, alguien que no tenga como que entienda la ironía o el chiste o la vaina, suena feo, pues. Claro. Suena feo. Y dije, mmm, no lo voy a decir más. <risa> Recapacitaste sí, pero por puede... el tema del concepto del arreo, pues también. Por el tema del concepto del arreo y digo como que este vaina no lo ven solo venezolanos, ¿sabes? Entonces hay como que, si voy a lanzarme un chiste de algo negro, general. tiene que ser algo muy general. No como que cara eso el dominio. Es, bueno, es, es un, suena ofensa, pues, ¿sabes? Claro. Si, no lo, si no lo entiendes como humor. A mí realmente me da miedo en casi todo porque... <risa> Bueno, es que el podcast se trata de el yin y el yang, creo. Como claro. que esa es la línea. Pero a veces hay cosas como yo no apoyo. <ríe> y yo así como, no voy a cancelar. Yo veo cuando Nela se asusta y que, no, yo no apoyo. Yo no, no apoyo, apoyo, pero yo, yo no lo apoyo. tengo que decir porque yo no lo apoyo. Claro, y si ven a formar peo, que saquen el clip que tú dices, no apoyo, ya tú estás libre. Ya estoy libre la de eres pecado. libre. Sí, no, es que hay cosas que no apoyo. Pero, pero de resto, coño, algo que no... O sea, no... siento que no hemos dicho nada muy fuerte. Es que yo lo tengo muy claro. Por ejemplo, no te puedes decir cosas de mujeres, feminismo. No, ya no me da mucha risa ya. Jodas como de niños, no, no. me da risa. Eh, coño, lo, a veces sí no lo puedo controlar. Es el tema de... De un poco del racismo y eso, me, ese tema no me da risa, pero siento que tiene una línea de chiste que me pueden dar risa, pues. Ok. O, que son bien oscuros y a veces <risa> no los puedo controlar. Pero, pero la línea de nacionalidad, y es, por lo menos la nacionalidad, creo que al principio decía más chistes sobre eso o más locuritas sobre eso, pero ya es como, no... no. Lo o dejaste sea, ir. Sí, porque uno no se puede quejar también como que, ay, se meten con los venezolanos y tal. Uno también tiene como que aguantar, ¿sabes? Ciertas claro. vainas. Si tú dices, si tú eres un chalequeador, tienes que aguantar tus vainas. Sí, yo hago, yo hago burda de chistes. Creo que aquí nunca los he hecho, pero yo hago burda de chistes de venezolano. Y lo puedo hacer porque soy venezolano. O sea, yo, mi regla para los chistes es... Ser. Claro, o sea, tú te puedes reír de algo que tú eres. O sea, yo no puedo hacer chistes de discapacitado, ¿sabes? Eso me parece ofensivo, pero si un discapacitado hace un chiste de discapacitado, él está en su derecho porque él es discapacitado y se está riendo de algo de él mismo. Coño, yo antes podía hacer chistes de discapacitados, pero tuve una novia con una discapacidad y aprendí. aprendí yo siento aprendí. que hay una serie, de hecho, en Netflix, que la quiero ver, que son como, es de unos chicos discapacitados que hacen estando. El de ojitos de sí. huevo. Y, y sé, bueno. quiero, ver, quiero verla porque realmente me parece entretenido y todo, pero por ejemplo, yo no haría esos chistes, no haría chistes de cosas que no me incumben, ¿sabes? Porque no puedo reírme de algo de lo que yo no soy parte, por eso hago chistes de venezolano. Porque pero el tema, o sea, el la... tema no es reírte de ellos, sino de las situaciones en donde están ellos, ¿sabes? Pero es que, no sé, 
Siento que es algo, y lo he, lo he visto mucho, creo que vi un podcast, bueno, he visto varios, de, de personas Solo que hablan. que nadie lo entiende, casi nadie lo entiende así. Pero porque... he visto muchos, muchos, como que podcasts y, y personas que hacen comedia que lo han, lo han dicho así, y lo comparto totalmente. Como que no puedes hacer, o sea, la línea delgada no la define nadie, porque al final todo es como humor, pero tú no puedes lanzarte chistes que no te pertenezcan, ¿sabes? Como, porque ya es ofensivo. O sea, no puedes ser una persona blanca y empezar a lanzar chistes de negros porque es como, o sea, no sé, es, mm. es bastante ofensivo porque es una realidad y, o sea, es una realidad que, que esas personas han sufrido cosas, qué sé yo, y no es tu realidad, ¿sabes? Yo puedo lanzarme 1500 chistes de venezolano porque yo vivo la realidad y ya me río de mi desgracia, pero ponte que venga alguien y lance un chiste de venezolano, no sé, súper ofensivo, es como... Marico, no, no me da risa, ¿sabes? Porque no, no lo estás viviendo, no... ¿Y chistes de peruanos? Yo no puedo lanzarme chistes de peruanos porque no soy peruana. Si yo tuviese una novia peruana, me lanzaría chistes de peruanos, por ejemplo. Ok. Porque no es mi realidad, pero de alguna forma hay ahí algo, ¿sabes? Cercano. O sea, pero si, si tuvieras te... algo pero... cercano, creo que puede ser. Algo si choca, o sea, si, si hay una situación donde te involucras con la persona, o sea donde las nacionalidades se involucran, creo que normal. Si tú tienes un hermano con síndrome de Down, no haría y chica. hay situaciones en tu vida que viviste desde pequeño, si es, es, es posición de comediante, pues no tú, claro. no alguien. No, por eso. Situaciones que vivió desde pequeño, que son graciosas, pues, y las dice, pero no es de la burla de como que él así ha sido, sino como que situaciones, situaciones pues, que son graciosas y ya. Creo que ahí sí puedes, porque no es tu realidad, pero la viviste de cerca. Ok, no sé, no sé. Porque si no, no existiría ningún tipo de chiste. No, hay que, yo voy a, yo voy a buscar ese video, bueno, no lo de voy a poner oscuro, en la red. Pues. Claro, no voy a buscar, Porque pero no me acuerdo sí si hay. fue, chistes hay no me acuerdo quién fue, no sé si fue alguien de Escuela de Nada, no me acuerdo qué, quién comediante dijo, o sea, hizo como la teoría, la explicación de cuándo era, o sea, que la línea realmente no era como una línea, sino una posición que tú adoptabas para poder dar un chiste, que... A veces tú sientes que por ser gracioso y lanzarte un chiste de cualquier cosa es como, ah, 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 y a la gente no le da risa, no es porque tu chiste sea malo, sino porque eres tú el que lo estás contando. Claro, o sea, yo siento que yo no me lanz no lanzaría chistes de síndrome de Down o esas cosas porque no lo he vivido. Pero si claro, yo tuviese pero un tu hermano o algo así, algo se puede sacar de ahí, pues. ¿sabe? Ahí está, ¿por qué lo cancelan al hombre? No, pero puede ser, no sé. Bueno, o sea, sí bueno, entiendo bueno. tu punto y lo, y lo entiendo perfectamente, pero creo que cuando el chiste es muy ajeno a lo que tú has vivido claro. o algo, es como, marica, claro. te la quieres dar rata. Exacto, pues. como que quieres dar risa, pero a costa de... Cuando tú nunca has vivido, por ejemplo, como que situaciones de un alcohólico o violencia en la casa o qué sé yo. Es como lo que dice José Rafael Guzmán, en... Por ejemplo, los chistes de ellos, de él, son en base a cosas, a sus tragedias, claro. que la tragedia la ha convertido en chiste. Por eso, lo ha vivido. Exacto, y ese humor me gusta, pues, como que la capacidad de transformar algo malo en algo bueno. Claro, o algo gracioso, entretenido. Exacto, que es una mierda, cosas que te pueden pasar que son una porquería, ¿sabes? Que incluso, no sé, te puedo hablar de abusos y todo. Pero tú transformas eso en un chiste, pues. Y creo que ahí sí apoyo. Pero, Pero si que tú hablas de abuso sin haberlo vivido, es como que, marica. Cancelado, cancelado totalmente. Cancelado. ¿Viste? Vamos. Llegamos a un punto. <risa> tu episodio favorito de la Reu. De todos estos episodios maravillosos que hemos tenido. Episodio favorito. Coño. Yo creo que los míos son muchísimos. Pero mis episodios favoritos creo que son cuando tenemos invitados. Porque hablamos demasiado, chismeamos demasiado y a veces me han pasado, me ha pasado que con invitados me hablan de cosas que yo no tengo ni idea y me quedo pensando y reflexionando sobre eso durante el día, investigo sobre eso. Sa me pone como, me saca un poquito de mi zona de confort para aprender cosas nuevas. Me ha gustado full esos episodios. No tengo favoritos, pero aparte de los invitados yo le tengo burda de aprecio a los, a los episodios de los martes. A los matutinos. Porque es como que, coño, quizás tengo un fin de semana de mierda, qué sé yo, pues me siento como, y es una liberación, me libero. 
liberado. Oh, oh, oh. Liberado, hacemos el episodio, la descargo, es como que venga, que cuenta, que hiciste, ah, bien, y hablamos de lo que está pasando, pues. Sí, todos mis Me episodios son mis episodios sí, favoritos. Sí, como que escoger uno está difícil. está difícil. Ni siquiera para hacer un top, porque de verdad todos son buenos. Incluso desde el primer episodio. Todo O fluido. sea, no es como que los de antes era aburrido. Yo me he vacilado todos, pues. Claro. Te juro. Tu invitado que sientes que ha fluido más, o sea, con el que tú has, te has sentido en total confianza de, de hablar y reír y... Oh. Coño. A mí me gustó muchísimo el episodio con Keki. ¿Con Keki? Porque a Keki yo no la conocía ni de vista ni de nada. Y, y, fluyó. Cuando, y cuando hablamos siento que éramos panas así de siempre, pues. Sí, el episodio de Keki fue súper bueno. O sea, fluyó burda. Me gustó el episodio. Me sentí como en confianza bien. Ok. Sin conocerla. A mí me pasó con Viajerillo. Me, me Siento que hablamos full, nos reímos, lloramos, reflexionamos y fue como que nos abrimos mucho a su historia y a todo también. Mm, sí, es que también la narrativa de Viajerillo es una locura, pues. O sea, la manera como él cuenta y arma... La te, historia te, te sitúa ahí. Te metes ahí. Una vaina loca. Una vaina loca, también me gustó muchísimo. ¿Tu momento más humilde del arreo? Tengo un montón. <risa> A ver. Pero no lo no sé bien. <risa> momento más humilde. Ah, cuando se me veía la barriga. <risa> Diego, ¿qué otro? Ese clip está famoso por ahí. Diego quedó traumado con ese suceso. Coño, hay uno también que yo estaba rascadísimo. sí. Yo lo sé, todos lo sabemos, todo el tiempo hablamos de ese episodio de aquí, en esta casa. Pero no, que hasta mi mamá me escribió, coño, hijo, no deberías tomar tanto, pero... <risa> Yo creo que ese ha sido tu momento más humilde sí, de la red. Sí, pero no, rec ¿recuerdas cuál era? Sí, ese era? fue el, el episodio de... de... El episodio hace poquito. Fue hace poquito. Sí, que fue el episodio de que le medían el... Ese fue el episodio donde dijiste que le medían el aceite. Que si te gusta que te midieran el aceite. Horrible, pues, sí. horrible. Sí. Sí, pero es que en general ese día llegaste ebrio. <risa> Diego y yo lo debatimos después porque Diego me decía, ¿será que les pasó algo? Porque tú llegaste como con esa sí. vida de... <risa> es que yo creo que lo que pasó es que me sentía como medio down y me puse el parche del alcohol, pues. Sí. Y llegué prendidito y aquí tomé mucho más rápido. Y después aquí me fui por otro lado también, a seguir inventando. El, aventu el aventurero. El aventurero, pero desde ese día creo que no tomo así. Dije, marico, no. O sea, si hay que grabar, no puedo estar... Claro. No puedo estar como que decir vainas que no me acuerde, ¿sabes? Porque claro. Porque era como que... ¿Qué dije? Marico, ¿Qué dije? Una vez, una vez pasó, lo que pasa es que creo que esta vez te dio vergüenza de decir, no, vamos a sacar este episodio, pero una vez pasó que no sacamos un episodio. Grabamos un episodio que nunca salió a la luz, que se eliminó porque David no quiso que saliera ese episodio. Sí, pero eso fue como el episodio 7, 6. Claro, pero era también, creo que andabas también con el, la mente borrosa y al otro día es no que escribiste. Dije cosas como familiares. Pero, y cosas personales también dijiste. Que dijiste, no, no fueron familiares, fueron cosas personales que dijiste, no quiero que mi familia escuche esto. Que hay unas cosas turbias ahí. Sí, bueno, lo comentaremos después en Patreon. Seguro que ese episodio seguro está todavía en mi computadora. Sí. Sí, ahí. Que lo grabamos y era nada, David. Muchachos, no. No hay que soltar ese episodio. Sí, lo que pasa es que también los primeros episodios también sí tomábamos más. Sí. Era Pero como... tomábamos, o sea, siento que está bien. Siento que en algún punto quiero volver a tomar en los episodios. Sí, Pero, pero ahorita lo estoy malo en un es, detox. Por lo menos en mi caso lo malo es estar tomando antes, pues. Claro, es que tú ya, a veces llegas ya antes, <ríe> alegre. Antes, ya no. Antes llegaba alegre despertar. No, yo llegaba en verdad aquí alegre despertar como una sólida cuatro veces. Lo sabemos, Diego y yo nos damos cuenta. Al principio más y la última fue ese episodio, pues. Y ya no más, muchachos. Y ya no más, señores. Nada de eso. Mi momento más humilde en la Reu... Creo que fue cuando no sabíamos cómo usar los micrófonos. Cuando nos dieron los micros y pensábamos que no servían, pero realmente sí servían y nosotros no sabíamos cómo teníamos que ponerlo. Sí. Que sufrimos porque el micrófono estaba al revés y no sabíamos y el audio se agarraba del otro lado. Bueno, también antes nos grabamos así el, el pedacito nada. de cara, sí. así grandote y que... El momento que se me cayó el celular, <risa> nos caímos. Nos caímos, muchachos. Ese fue un momento bien humilde. y 
creo que esos, o sea, no, no, los primeros episodios que estábamos así tiesos, no sabíamos qué cuando hacer. Cuando dijiste Motolob. Cuando dije Motolob, totalmente, cuando dije, ¿cómo fue también? Que era un término creo que matemático que dije al revés la palabra. Sí, sí, Era sí, una sí, vaina sí. así que lo dije malísimo y tú me repetías y me repetías y yo Y no, ni no le entendía. paraba. Hasta Diego después te dijo como que tal, te dices tal. Y, y yo... Sinergia, no, sí. No, algo así era. No lo ¿Te arrepientes sé. de algo en la REU? Eh, de no haberla empezado antes. ¡Armo, le vale! No. Esa fue una respuesta de, de labioso. De labioso. <risa> ¿Te arrepientes de algo en tu vida? De no haberte conocido antes, preciosa. <risa> no, me arrepiento de las veces esas así borracheras, pues. Porque creo que... Por culpa, por mi culpa. No, porque yo siento que estando así normal o como con dos cervezas encima, puedo incluso modular mejor, hablar mejor, pero ya cuando tomo, se me va la lengua para el coño y puedo decir vainas de las que me puedo arrepentir. Sí. sí. Sea en grabación o fuera de grabación, ¿sabes? Claro. ¿De qué me arrepiento yo en la reu? Creo que de nada. De comer tantos tostitos. De comer tantos tostitos. No, creo que nada, la verdad. Siento que todo ha sido un aprendizaje. Ni siquiera los, los invitados, todos han sido súper cool. Sí, y creo panísima. que todo, todo lo que ha pasado también ha sido aprendizaje, cualquier cosa. Eh, tu episodio que tú sientes que ha sido el más serio, el más formal de la reu. Así como... como el de serio. viajerillo. Sí, ¿no? Por, el, por el, la trama. Por si la tú no trama, lo has visto, Andy Velo, por favor. Yo también estoy de acuerdo en que ese... Sin duda. Ese ha sido bien serio. Ni un chiste ni nada. ¿Y tu episodio más gracioso? ¿Que tú crees que ha sido el más gracioso? Coño, hay varios episodios de los martes que yo me he reído. Sí, puede ser. Incluso más que aquí, pues. Ok. Pero bueno, es lo que decíamos, esto no es como que venimos a lanzar chistes. Claro, no es de comedia, pero hay, hay alguno en el que todavía has sentido, coño, me reí burda en este episodio. Mm. Es que siempre estamos vacilando. Sí, me... <risa> sí, la verdad sí. Yo creo que el de Yanina me reí bastante. El episodio de Yanina porque se lanzaban unas ocurrencias. Coño, pero ahí. Yanina es una mata de felicidad y amor, ¿sabes? Sí, Ella pero... Siempre bueno. es como que... Y está siempre activa, riéndose. Súper <risa> buena onda. Ese episodio me dio mucha risa cuando el novio se metió en la grabación. A un vino y el novio... ¡Eh! Coño, ese, ese día yo creo que salí medio doblado. Estábamos tomando, ¿qué? Vodka. Es Mirno, sí. ¡Qué peligroso! ¡Qué peligroso! A ver, el trago que más mm. sea, el trago que tú sientes que hemos tomado en la reu, que más nos ha afectado. El pisco asesino que nos hizo rapear. <risa> ese ha sido uno de los momentos más épicos de la reu. Y está, deberíamos tener Patreon para poner esas cosas. Coño, muchachos, nosotros tenemos en verdad como... Yo en mi teléfono tengo como cuatro videos. Yo tengo un montón. De cinco minutos. Yo tengo un montón. Que estamos rapeando, pero ya yo estaba en la mierda y no sé ni qué decir. Te quedaste sin tiempo. Y Nela rapeando así, tirando en unas barras. Y que... No, una vaina loca. Pero ese pisco me... Te loqueó. Sí, no. No, no, me... no creo Ahora, que sean de mis favoritos tragos. El aprendizaje, para cerrar, el aprendizaje más grande que te ha dejado la Rigo este año. Coño, que la disciplina y la constancia te lleva a un buen lugar. Sí, yo también estoy de acuerdo. La... No es como que ay, te lleva al éxito, porque tú puedes ser constante y disciplinado y puedes fracasar pues, en lo que haces, pero igual vas a terminar en un buen lugar. Pero estás, yo creo que con la constancia te aseguras un puestito más adelante de una persona que no es constante. Por lo menos estamos más adelante que cualquier podcast de venezolanos en Perú. Yo, yo no lo voy a decir porque no quiero, no yo quiero sonar bien. arrogante ni nada. No es pero en pero la vida adelante por la constancia. en la vida en general siento que si tú eres constante en algo llegas un poquito más lejos que una persona que no es constante así sea talentosa o qué sé yo como que la constancia te garantiza algo pues no claro y no, no es tanto de números sino en verdad es constancia y que la gente espere claro y se van creando los más, fieles reales fieles los reales fieles y qué coño el viernes verga el martes hablaron de esto o esta es la noticia y vamos a ver qué opinan ellos Sí. Eso se va creando, pero de hormiguita. Tín, pero tín, seguro. Pero la gente quiere resultados rápidos, quiere un millón de views rápidos, quiere un... Señores, no es así. No funciona de esa manera. Pero yo no estoy bastante satisfecha manera. con este año. Estoy muy agradecida, la verdad. Y agradezco en demasiado todo. a toda la gente que, que ve, que está pendiente, que nos escribe por Instagram, que nos comenta, que nos menciona. Porque 
este año pasó a lo de Spotify, que somos el podcast número uno de 36 personas. Para mí ha sido una locura. Es una locura. Porque un, yo no le tenía mucha fe a Spotify, porque siento que los números más grandes los tenemos en YouTube. Sin embargo, ser el podcast más escuchado de 36, el número uno de 36, ah, es una vaina loca. Y a mí hay gente que me ha dicho, ver, que ese podcast se va a ir viral en cualquier momento. Incluso ayer me escribió un, un carajo. Eh, un carajo. Bueno, un carajo, pues así hablamos, así hablo yo, no es algo malo, pues. Un, un hombre, un caballero, me escribe un caballero. Eh, como que, maricos, este podcast tiene que ser más viral, es arrechísimo, ¿sabes? Es demasiado fino todo lo que hacen y tal. Pero es poco a poco. Así es. Acuérdense que no estamos en nuestra tierra. Estamos echándole bola. ¿Tú crees que si estuviésemos en Venezuela, yo creo que... No, yo siento que ahorita con el tema de la digitalización, estás en cualquier lado y, y la pegas. Mira estos chamos que están uno en un país y otro en otro y el podcast es... Bueno, ya yo creo que están juntos. Sí, pero iniciaron separados y... Sí, más de un año separados. Pues. Entonces siento que no, o sea... Quizás es mayor reto por el tema de que no tenemos muchas responsabilidades económicas y sacar tiempo y dinero para esto es difícil. Siento que por ahí sí. puede ser el reto, pero de resto le estamos echando bolas y lo estamos haciendo súper bien y o los vamos para arriba. también. También puede ser. Por lo menos a mí que más me cuesta entender eh, cosas peruanas. Pero siento que eso es algo eso. que debemos cambiar para el 2024 y debemos abrirnos un poco más a eso. O sea, si un invitado peruano nos dice que no, no es como que ya no le voy a escribir a los peruanos porque no nos quieren aceptar, no. Porque hay venezolanos que nos han dejado mal. Sí. No una, ni dos, sino tres veces. ¡Ay, chamo! <risa> yo ni siquiera digo nada. De eso. Pero es así, pues insistir, pers persistir y, y Nela nada. Nela se puso, fue la en la camiseta, <risa> señores. <risa> No, sin rencor, sin no, rencor. Sin rencor, sin rencor. O sea, son cosas que pasan. O sea, la gente se ocupa, ¿sabes? O la gente no quiere ir o X. No, nadie está obligado a venir claro. aquí. Claro. Pero la cosa es seguir insistiendo en seguir trayendo invitados. A mí me gustaría también hacer más de esos a distancia porque están buenos. Sí. Pero ver gente. Pero bueno, muchachos, muchas gracias por estar aquí. De parte de la REU le deseamos un feliz año 2024. Ha sido maravilloso. Muchas gracias, Dieguito, por apoyarnos siempre en los desde episodios. Desde el primer día, desde muchas el primer gracias, día Nela, ahí. por meterte en este proyecto, Dieguito, todo. Muchas gracias, Dieguito, David, todo. Todo, Taita, y Moca. Y en el 2024 vendemos con todo. Así es. A destrozar. Comenta aquí tu momento favorito de la REU. Te estaremos leyendo. ¡Te queremos! ¡Sensacional!